കൂടുതൽ വാർത്തകളും വീഡിയോകളും കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ എല്ലാ മാന്യ ജ്യോതിഷ പ്രേമികൾക്കും ജ്യോതിഷ വിശ്വാസികൾക്കും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും എൻ്റെ ഈ എളി എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിശ്ചിതമായ സ്വാഗതം പല കമ്പനികളും വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ണുദോഷം കണ്ണേർ തട്ടുക കണ്ണേറ് ശാപം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിൽ ചില നക്ഷത്രക്കാരുണ്ട് ആ ചില നക്ഷത്രക്കാർ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അച്ചട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല നല്ല സാധനങ്ങൾ നോക്കി നല്ല നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാധനം പിന്നെ ഒരു കാശിനും കൊള്ളത്തില്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുക അല്ലേ അതുപോലെ കൊണ്ട് ചില സ്ത്രീകൾക്ക് കണ്ണേറ് തട്ടുക അതൊക്കെ വളരെയധികം വളരെ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പക്കാരികളായ നവവധു ഗർഭിണിയായി കഴിയുമ്പോൾ മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് നോക്കത്തില്ല തൊടിയിക്കത്തില്ല സംസാരിപ്പിക്കത്തില്ല ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നല്ലൊരു കൂട്ടാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കത്തില്ല ഏ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കണ്ണേറ് തട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ കണ്ണേറ് കെട്ടാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ കരി പുരട്ടുകയും മറ്റ് യന്ത്രങ്ങളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചിറങ്ങുന്ന പ്രസവ രക്ഷാ യന്ത്രം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണേറ് തട്ടത്തില്ല നമ്മൾ പല കാര്യത്തിനും നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോയാലും കണ്ണേറ് തട്ടും നല്ലൊരു ഡ്രസ്സാണ് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നത് നല്ലൊരു ചുവന്ന ഡ്രസ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ നീല ഡ്രസ്സാണ് നമുക്ക് ശരീരത്തിനാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ ഒരാൾ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആ കൊള്ളാമല്ലോ നല്ലതാണല്ലോ അപ്പോഴേ നമുക്ക് ക്ഷീണവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം തന്നെ താഴെ പോകുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു അതിനാണ് യന്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഇടണമെന്ന് പറയുന്നത് രക്ഷായന്ത്ര മാർഗങ്ങൾ രക്ഷായന്ത്രങ്ങൾ ഇടുക അതുപോലെ രക്ഷാ ബാഷ്പം ബാഷ്പം ജപിച്ചിട്ട് തൊടുക ചന്ദനം തൊടുക തിലകങ്ങൾ തൊടുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി നല്ല വണ്ണവും നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ളൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കറുപ്പെങ്കിലും തൊടിയിക്കും അത് കണ്ണ് കിട്ടാതിരിക്കാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ അതുപോലെ നവവധു നവവധുവിനെ ഒരു കാരണവശാലും ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരാളെ കാണിക്കത്തില്ല അത് ഒരുക്കുന്ന ഇടത്ത് ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്ക് നിന്നാൽ മതി പിന്നെ ചില നക്ഷത്രക്കാരും ചില ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അത് അനുഭവത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നല്ലൊരു വാഹനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു പശുവിനെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് പോലും കണ്ണേറ് തട്ട് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ശംഖുമൊക്കെ കെട്ടി തൂക്കി അതിൻ്റെ കഴുത്തിലിടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ കണ്ണേറ് തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വീടിന് കണ്ണ് കിട്ടും പുതിയ വീട് പണിയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കള്ളിപ്പാലൊക്കെ അവിടെ നമ്മളിടുന്നത് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കണ്ണ് കിട്ടും വാഹനത്തിന് കണ്ണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചുണ്ണാമ്പ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ണേറ എന്നുള്ളൊരു സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എൻ്റെ അടുക്കൽ വിളിച്ചാളും പറഞ്ഞത് അതാണ് കണ്ണേറ് തട്ടും എപ്പോൾ എവിടെ ഇറങ്ങിയാലും കണ്ണേറ് കിട്ടും പിന്നെ ക്ഷീണമാണ് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതിനൊക്കെ അല്ലേ ഏറ്റവും ഉള്ള പരിഹാര മാർത്ഥം മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷ കരായന്ത്രം രക്ഷം പിന്നെ രക്ഷയ്ക്കുള്ള യന്ത്രങ്ങളും രക്ഷയ്ക്കുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ജീവിച്ചുള്ള തിലകങ്ങളും ഒക്കെ തൊടുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ണേറോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും നമുക്കുണ്ടാകത്തില്ല ചില സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയാലും അങ്ങനെ നല്ല പൈസയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു അക്വേറും മേടിച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന മീൻ നല്ല മീനാണ് ഇവ ഇത്രയും നീളമുണ്ടോ അത് കഴിക്കാൻ കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഇത് നല്ല വറക്കാൻ പറ്റിയ മീനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ് രണ്ട് മണിക്കൂർ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വേണ്ട സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ആ സാധനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്നൊക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കണ്ണേറെന്ന് പറയുന്നത് സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിനൊക്കെ രക്ഷകൾ ധരിക്കുക അതുപോലെ രക്ഷാഭസ്മം എഴുതി ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഏറ്റവും നല്ലതുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നന്ദി നമസ്കാരം കൂടുതൽ വാർത്ത